मॉर्निंग फ्रेंड्स आपका स्वागत है कैरियर लाइफ टू फोर सेवन यूट्यूब चैनल पे आज है सिक्स मई टू थाउजेंड ट्वेंटी और आज हम लोग सिक्स मई का करेंट अफेयर्स करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग आज स्टैटिस भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे वो बैंक हो एस हो या रेलवे हो इन सारे एग्जाम में आपको ये करेंट अफेयर आपको काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आप इस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मिडवाइफ के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस है जो कब मनाया गया है तो इस दिवस को मनाया गया है पांच मई को तो इसका आंसर हो जाएगा सी अभी जो मिडवाइफ के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ है डे है इसको मनाया क्यों जाता है तो इसको मनाया जाता है मिडवाइफ के काम को सम्मानित करने के लिए अब आपके मन में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि ये मिडवाइफ होती कौन है तो मिडवाइफ उन महिलाओं को नाम दिया गया है जो गर्भावस्था के दौरान महिला और जन्म के बाद कुछ दिनों तक बच्चे का पूरा ख्याल रखती है और इन्हीं के सम्मान में हम लोग मिडवाइफ के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं और कब मनाते हैं पांच मई को मनाते हैं इस दिवस को पहली बार मनाया गया था पांच मई उन्नीस को और तब से हम लोग पांच मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं अब ये इम्पोर्टेंट डे है तो इसका थीम भी काफी इम्पोर्टेंट है तो 2020 के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ का थीम क्या है इसका थीम है सेलिब्रेट डिमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट आवर टाइम इज नाउ क्या है सेलिब्रेट डिमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिट आवर टाइम इज नाउ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्सिंग पाइनियर फ्लोरवे नाइटिंगल की दो जयंती के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवर्क के रूप में डिजाइन किया है अब हम बात करते हैं डब्ल्यू एच ओ की तो इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था सेवन अप्रैल 1948 को हुआ था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है टेड्रोस अधनम क्या नाम है उनका टेड्रोस अधनम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व अस्थामा दिवस कब मनाया गया है तो इस दिवस को मनाया गया है पांच मई को तो इसका आंसर हो जाएगा बी अब ये जो विश्व अस्थामा दिवस है इसको मनाया क्यों जाता है तो इसको मनाया जाता है पूरे देश में अस्थामा की बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस देख लेते हैं तो विश्व अस्थामा दिवस का दो का थीम क्या है इसका थीम है इनफ अस्थामा डेथ क्या है इनफ अस्थामा डेथ और विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन है जो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा हर साल किया जाता है अभी तक हम लोगों ने दो डे के बारे में जाना है तो और भी डे देख लेते हैं जो अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं तो चलिए देखते हैं एक मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया था दो मई को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे तीन मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस नेक्स्ट है चार मई को हम लोगों ने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस नेक्स्ट है पांच मई को मनाया गया है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस फ्रेंड्स इन सारी इंपॉर्टेंट डेज को आपको रिवाइज करते रहना है डेली चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी के लिए अपने दूत के रूप में नामित किया है तो ये है मनीषा सिंह तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभी संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को ओईसीडी के लिए अपने दूत के रूप में नामित किया है और ये जो मनीषा सिंह है वो वर्तमान में विदेश विभाग में आर्थिक और व्यवसायिक मामलों में सहायक सचिव है चलिए इससे रिलेटेड स्टैटिस देख लेते हैं यहाँ पे एक वर्ड आया था ओईसीडी तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट क्या होता है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था थर्टीन सितम्बर नाइनटीन को हुआ था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस और वर्तमान में ओईसीडी के सेक्रेटरी जनरल कौन है एंजेल गुरिया क्या नाम है उनका एंजेल गुरिया चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 
हाल ही में 2020 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप को कब तक के लिए टाल दिया गया है तो ये टाल दिया गया है नवंबर 2021 तक के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी अभी 2020 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप को इस साल नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है जनरली इस टूर्नामेंट का जो आयोजन होता है वो अगस्त में किया जाता है लेकिन अब इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा 19 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक के बीच में और इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ होने वाला था तो इस टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला था स्पेन के ह्यूएलवा में कहा स्पेन के ह्यूएलवा में इसका आयोजन होने वाला था चलिए इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं बी डब्ल्यू एफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन क्या होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1934 में हुआ था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है क्वालालंपुर मलेशिया और अभी इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है पॉल इरिक होयर लार्सन क्या नाम है उनका पॉल इरिक होयर लालसेन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा कोविड 19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया है तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा तो इसका आंसर हो जाएगा सी अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड 19 महामारी पे कोविन कथा नाम से एक मल्टी गाइड को लॉन्च किया है इसमें कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड वैश्विक संकट को इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है चलिए इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं इस कोविन कथा को डीएसटी के पचासवें स्थापना दिवस के असर पे लॉन्च किया गया है तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था मई 1971 को हुआ था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है ये अभी किन के पास है डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास है और इस गाइड को लॉन्च किया गया है इन्हीं के द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में यूसुफ होसम को मैच फिक्सिंग के लिए आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है वे किस खेल से संबंधित है तो वे टेनिस से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा डी और ये जो यूसुफ होसम है वो मिस्र के टेनिस खिलाड़ी है और इन्हीं को अभी आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया गया है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला आया है तो ये आया है असम राज्य में तो इसका आंसर हो जाएगा बी असम राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहला मामला देखा गया है इस स्वाइन फ्लू से अभी तक तीन सौ में पच्चीस से अधिक सुअर है जो मर चुके हैं ये जो अफ्रीकी स्वाइन फ्लू है वो एक फीवर वायरस है जो जनरली देखा गया है सुअर में चलिए इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं अभी मामला आया है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का पहली बार असम राज्य में आया है तो असम का कैपिटल कहाँ है दिसपुर और असम के भी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है सर्वानंद सोनोवाल क्या नाम है उनका सर्वानंद सोनोवाल और असम के भी वर्तमान में गवर्नर कौन है जगदीश मुखी चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में किसने ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने ई मार्केट प्लेस पोर्टल पे सरस कलेक्शन लॉन्च किया है और ये जो सरस कलेक्शन है उसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या है इसका मुख्य उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह द्वारा जो भी बनाया गया दैनिक उत्पाद रहेगा उसको प्रदर्शित करना है जनरली यह ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार के जो भी खरीदार रहेंगे उनके लिए बाजार अवेलेबल कराएगा और वर्तमान में भी केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री का मंत्रालय किनके पास है नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एंटी डोपिंग मामले में किस खिलाड़ी को चार साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है तो यह है संदीप कुमारी तो इसका आंसर हो जाएगा ए ये जो संदीप कुमारी है वो डिस्कस थ्रोअर की खिलाड़ी है और इन्हीं पे चार साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं जितने भी ड्रग टेस्ट से रिलेटेड इशूज होते हैं उनको वाडा होल्ड करती है अब हम बात करते हैं वाडा की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था 10 नवंबर 
1999 और वाडा के भी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है विटोल्ड बंका क्या नाम है उनका विटोल्ड बंका चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में किसने तेजी और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है तो ये विकसित किया गया है डीआरटीओ के द्वारा तो इसका आंसर हो जाएगा बी अभी जिन जगहों पे कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है उन क्षेत्रों में डीआरटीओ ने तेजी और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है और इस अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किसके द्वारा किया गया है इसको विकसित किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा चलिए इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं इस अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया गया है डीआरटीओ के द्वारा तो हम डीआरडीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं डीआरडीओ का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था नाइनटीन में हुआ था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू दिल्ली और इसका डीआरडीओ का मोटो क्या है बलस मूलम विज्ञानम क्या है बलस मूलम विज्ञानम और डीआरडीओ के भी वर्तमान में चेयरमैन कौन है जी सतीश रेड्डी क्या नाम है उनका जी सतीश रेड्डी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में कितने भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये तीन भारतीय पत्रकार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सी और इनका नाम क्या क्या है पहला का नाम है दार यासीन क्या नाम है दार यासीन और दूसरा का नाम है मुख्तार खान और तीसरे पत्रकार का नाम है चन्नी आनंद इन्हीं तीन भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलिचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन तीनों ने यह पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में जीता है चलिए इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं ये जो पुलिजर पुरस्कार है इसको पहली बार कब दिया गया था 1970 में दिया गया था और इस पुरस्कार को किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इस पुरस्कार को प्रेजेंट किया जाता है और इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है तो इसको दिया जाता है एक्सलेंस इन न्यूज पेपर जर्नलिज्म लिटरेरी अचीवमेंट्स में दिया जाता है म्यूजिकल कंपोजिशन में दिया जाता है इन तीन क्षेत्रों में पुलिजर पुरस्कार को दिया जाता है चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में के एस निसार अहमद का निधन हो गया है वे कौन थे तो वे एक कवि थे तो इसका आंसर हो जाएगा सी ये जो के एस निसार अहमद थे वो कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि थे और इन्हीं का हाल ही में भी निधन हो गया है वे नीतोत्सव कवि के नाम से लोकप्रिय थे इन्हें 2017 में पंपा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था अब ये पंपा अवार्ड क्या है तो पंपा अवार्ड होता है जो कर्नाटक का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है और इसके अलावा इन्हें 2008 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था तो फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है इनका क्या नाम था के एस निसार अहमद और ये किससे संबंधित थे कवि थे ये चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में किस देश ने वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की है तो ये घोषणा किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा तो इसका आंसर हो जाएगा डी अभी न्यूजीलैंड देश द्वारा न्यूजीलैंड वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों का घोषणा किया गया है अभी पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के दौरान कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण पहली बार ए एन जे क्रिकेट पुरस्कार प्रस्तुत किया गया है इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं ये जो ए एन जे क्रिकेट पुरस्कार प्रस्तुत किया गया है उसके विजेता कौन कौन है उनका नाम देख लेते हैं पहला है ए एन जे इंटरनेशनल वीमेन्स वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है सूजी बेट्स को मिला है दूसरा है ए एन जे इंटरनेशनल मेंस वन डे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है केन विलियमसन को मिला है तीसरा है ए एन जे इंटरनेशनल वीमेन्स टी ट्वेंटी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है सोफी डिवाइन को मिला है लास्ट है ए एन जे इंटरनेशनल मेंस टी ट्वेंटी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है रॉस टेलर को मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में यूएस आधारित सिल्वर लेक कितना करोड़ रुपए का निवेश करेगी तो ये करेगी छप्पन छप्पन करोड़ रुपए की तो इसका आंसर हो जाएगा बी अभी जो निजी इक्विटी फर्म सिल्वर लेक है वो रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में कितना करोड़ रुपए का निवेश करेगी छप्पन छप्पन करोड़ रुपए का निवेश करेगी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में 
यूनेस्को ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए किसे चुना है तो ये चुना है जिनेथ बेदोया लीमा को तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभी जिनेथ बेदोया लीमा को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए चुना गया है ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है इस पुरस्कार को तीन मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया था 1997 को फ्रेंड्स आपको इनका नाम याद रखना है क्या नाम है इनका जिनेथ बेदोया लीमा और इन्हीं को विशेष प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए चुना गया है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को आईबीआरडी में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है तो यह है अशोक माइकल पिंटो तो इसका आंसर हो जाएगा ए अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अशोक माइकल पिंटो को आईबीआरडी में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है और ये किनका स्थान लेंगे तो ये स्थान लेंगे एरिक बेथिल का किनका स्थान लेंगे एरिक बेथिल का और ये जो अशोक माइकल पिंटो है वो अभी वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट वीडियो को क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन था हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में कौन है जो शीर्ष पर रहा है तो ये है न्यूजीलैंड तो इसका आंसर हो जाएगा सी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने इसका आंसर सही बताया है आप इसी तरह अपने आंसर कॉमेंट बॉक्स में देते रहे फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के भी शेयर करें आप इस पेज को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में विश्व स्नुकट चैंपियन ने संन्यास लेने का घोषणा किया उनका क्या नाम है तो इसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है थैंक्स फॉर वॉचिंग